L'arc Egghead atteint son pic. Kizaru s'est fait battre en un coup. Saturne dévoile une forme démoniaque. Nous avons des révélations sur God Valley. Saint Garling Figarland est présent. C'est l'une des batailles les plus importantes de l'histoire. On a les boucaniers, le flashback de Kuma, Dragon, le Gorosei, Shanks, Barbe Noire, Garp, la Cross Guild. Cet arc Egghead est clairement l'un des plus importants, impactants et décisifs du manga. Et c'est au cours de l'arc Egghead que l'auteur dévoile quelque chose de très important. Il y a une vérité diabolique au sommet du monde. Une vérité diabolique qui contraste totalement avec la vérité divine de Nika. Bonjour à tous, je suis Rusensei et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai du très très lourd, l'un des secrets les mieux gardés du monde de One Piece. Restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai découvert pour vous des choses bien plus que simplement intéressantes. Luffy, Nika, Gorosei, entité magique. Magique, puissance démoniaque, puissance divine. Je rappelle que chaque mercredi et que chaque dimanche, une vidéo sort sur la chaîne. Et je vous garantis que j'ai préparé d'excellentes choses pour vous. C'est parti Topi Games a sorti un tout nouveau jeu One Piece et c'est un vrai banger. Vous avez aimé Adventure Island, vous allez kiffer à sauce sur Marineford. C'est un jeu sur l'emblématique arc Marineford. C'est un jeu de société captivant pour les fans et les nouveaux venus. Dans ce jeu, les joueurs revivent la bataille épique pour sauver Ace. On est avec la marine ou barbe blanche. Chaque côté a ses propres objectifs pour gagner. Le jeu contient un plateau, des dés, des jetons, des cartes bonus, des cartes événements. L'expérience est immersive et elle reflète Marineford. Ce jeu est un incontournable pour les amateurs de stratégie et d'aventure. Portcast the Ace a été capturé. La marine a prévu une exécution publique. Tout est prêt. Les meilleurs éléments de la marine sont là. Les amiraux sont là. Garp et Sengoku sont là. Les Shishibukai ont été appelés. Et ils sont là. Kuma, Boa, Doflamingo, Miyok, Moria. Sauf que le grand Barbe Blanche arrive. Il vient avec sa flotte, ses alliés et ses commandants prêts à en découdre. Choisissez un camp. Pirates ou marines et fait tout pour gagner. Le camp des pirates doit trouver les clés des menottes d'Ace. Il faut le libérer et s'échapper. Les marines doivent quant à eux éliminer Ace et Barbe Blanche dès le tour 6. C'est un jeu de très grande qualité, fait par des passionnés en totale collaboration avec les ayants droit. Retrouvez Barbe Blanche, Jose, Marco, Vista, Akainu, Aokiji, Kizaru, Garp, Sengoku, Luffy, One Piece à ceux sur Marineford. Si vous avez un peu suivi les vidéos pro Nigashima, vous savez que j'ai théorisé la puissance démoniaque et la puissance divine dans l'œuvre. Certains sont liés aux deux, certains se spécialisent, mais il faut savoir que l'auteur est allé au bout des choses. J'avais théorisé une victoire connotée mythologique et divine pour Luffy. Et Luffy a en réalité mangé le fruit mythologique du dieu Nika, sans oublier le fait qu'il est gagné avec un Bajrangun, Bajrang donc dieu singe. Sauf que l'auteur est allé encore plus loin. Parce qu'au-delà de la puissance divine, il y a en fait, et je vous le dis, des fruits divins et des fruits démoniaques. Alors là, vous me direz que c'est un petit peu paradoxal, car ce sont en fait des fruits du démon. Sauf que pas vraiment, car, comme dit plus tôt, certains sont liés aux deux puissances. Prenons l'exemple d'Oden, il a Aquabus du démon et Croix du paradis. On va s'intéresser aux fruits démoniaques. Parlons donc de Tsinge Garcia Saturne, l'un des cinq doyens du Gorosei, la plus haute autorité mondiale. Saturne est lié aux autres membres, Mars, Nusuro, Warcury et Peter. Donc, tout ce qui entoure Saturne se répercute sur les collègues. Par exemple, si Saturne a officiellement le niveau amiral, alors les autres auront le niveau par affiliation. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, car elles sont mises sur un pied d'égalité. Un peu comme par exemple les Tobiropo. Il y a certains classements comme par exemple Huzwu qui est supérieur à Pejuan, mais ils ont globalement le même niveau. Un peu comme Kuzan et Akainu. Un combat de 10 jours. Un niveau équivalent. Dans le chapitre 233, on apprend que dans One Piece, à Marijoa, la Terre Sainte, 5 personnes font partie de la plus haute instance du GM. Et on remarque tout de suite les cicatrices de Saturne, Peter et Warcury, prouvant qu'on a alors des combattants. Car ces hommes-là font partie de la plus haute noblesse du monde. Ils ne sont pas censés avoir des marques de blessures. Aucun Tenrobito n'a de cicatrice aussi grande que celle de Saturne et Peter. Ethan Baron V. Nuzuro a toujours un sabre. Forcément, on comprend qu'on a là des combattants. Ou du moins, qu'ils ont un minima, un passé de combattants. Mais nous ne pouvions que supposer. Vient alors le chapitre 1085. Plus de 850 chapitres plus tard, nous avons enfin un aperçu du vrai Gorosei. Et avec cette révélation, le Gorosei est... Comme le dit Sabo, une vérité diabolique au sommet du monde. On découvre qu'ils ont tous une forme démoniaque. Et c'est là, uniquement là, que l'on est certain que le Gorosei ne sont pas des Fukuro. Ils peuvent avoir alors un très très bon niveau de puissance. Toutefois, dans ce même chapitre, Sabo dira « J'aurais bien aimé tous vous vaincre ici même. » Hélas, sous-entendu, il doit sauver Cobra. Donc, a-t-il vu avec son HDO leur puissance ou non Gardons quand même des réserves. Sauf que, au chapitre 1094 et au chapitre 1095, on comprend qu'il est Saturne, un monstre à l'allure démoniaque. Et la forme de Saturne ressemble beaucoup à celle de Black Maria, les pattes d'araignée avec un corps d'humain au-dessus. Toutefois, il y a des choses qui sont différentes. Première chose, de grosses cornes de démons. 
Deuxième chose, les ongles qui poussent. Troisième chose, de la fumée en forme d'écharpe. Et enfin, quatrième chose, la barbe et les cheveux qui poussent beaucoup. Ce qui choque réellement, c'est l'apparition de Saturne. Vous l'aurez remarqué, il peut limite se téléporter. On a un cercle magique entouré d'éclairs, de la fumée et des flammes. Si Brooke peut invoquer le froid des enfers, il est alors probable que Saturne puisse invoquer le feu des enfers. Ce qui est choquant avec lui, c'est que quand il apparaît, le temps est limite figé pour lui. Luchi, Zoro, Luffy, Kizaru ressent une aura malveillante. Un marine qu'il regarde se fait éclater la tête. Et on voit clairement que c'est Saturne qui le fait, car, comme il le dit, il considère les humains comme des insectes. La catégorie des zoanes est divisée en cinq. Les zoanes normaux ou naturels, les carnivores, insectes, antiques et zoanes mythologiques. Pour autant, les fruits zoanes peuvent être regroupés en sous-catégories. Par exemple, Inu Inunomi. Une famille de Zoan qui a pour membre Jabura, le loup, Yamato, Okushi no Makami, Lasu, Basse, Shaka, Shakal, le raton laveur de Tama, Tanuki, et enfin Katarina Devon, Kyubi. Ils ont tous mangé un fruit de type Zoan qui a comme famille Inu Inu. Voilà pourquoi je pense à deux sous-catégories, les Zoan démoniaques et les Zoan divins, ou alors une seule pour les deux, les divins. Nika en fera alors partie. Et Saturne et les autres membres du Gorosei également. Nika, divin, Gorosei, démoniaque. Mais une question se pose. Pourquoi est-ce que l'auteur n'a pas marqué que Saturne a mangé un fruit Comme il le fait d'habitude. Eh bien en fait, il l'a fait avec Yamato. Forme hybride, chapitre 1019. Ce n'est qu'au chapitre 1020 que l'on a la révélation. On ne peut donc rien affirmer. Toutefois, on pourrait se dire que les membres du Gorosei proviennent du siècle oublié. On pourrait avoir des soldats de Imu qui ont combattu à ses côtés contre Joy Boy pour gagner. On pourrait avoir des démons de l'enfer au service de Imu. Un vrai diable. Ou alors des humains qui ont eu l'opération de jouvence. Toutefois, c'est faux. Car au chapitre 1037, quand le Gorosei se rend compte que Zuneshi est venu sur Nigashima, Saint Topman Warkuri dira « Non, c'est impossible. Ce fruit n'est plus qu'une légende, même pour nous. » Et Saint Shepard de Jupiter dira en sueur « Alors pourquoi est-ce que le GM aurait pris la peine de renommer ce fruit ?» Avec ces discussions, on comprend que le Gorosei n'était pas dans le GM avant, et que le fruit de Nika n'est qu'une légende, même pour eux. Certains me diront que non, et me parleront de cette page de couverture. Alors effectivement, je pourrais d'accord avec vous, s'il n'existait pas une humaine qui a un âge très avancé. Korea. 141 ans. Donc, dans l'œuvre, il y a une humaine qui a 141 ans. Les membres du Gorosei peuvent être très âgés. Maintenant, ce n'est pas incompatible. Ils peuvent très bien avoir un pouvoir, donné par exemple par Imu, qui leur permet de ne pas vieillir. Mais ce qui est sûr, c'est que d'après Topman et Shepard, on peut oublier tout ce qui est siècle oublié. Pour eux. Donc, pour en revenir à Saturne, est-ce qu'il y a un fruit, un pacte Est-ce que Saturne est un démon, un vrai démon Ou alors, parle-t-on d'une race inconnue Objectivement, il est impossible d'affirmer quoi que ce soit. Pour autant, on peut tout de même supposer une chose, et grâce à celle-ci, on pourrait dire que Saturne a mangé un fruit. L'écharpe noire qui est un signe d'éveil de Zoan. Rappelez-vous quand je parlais de sous-catégories, divine et démoniaque. Eh bien regardez ça, Saturne, Luchi, Kaku, éveil de fruits, écharpe noire. A contrario, Luffy, Yamato, deux fruits liés aux divinités, écharpe blanche. Et c'est là que tout prend sens. Pourquoi les fruits qui proviennent du GM ont pour l'instant une écharpe noire. Pourquoi Yamato et Luffy ont quant à eux une écharpe blanche C'est pour le moins troublant. Il existe deux sortes d'écharpes. Et dans la suite de l'œuvre, l'auteur nous dira pourquoi. Est-ce que les fruits de Yamato et Luffy sont spéciaux Ou alors, a-t-on comme dit plus tôt, des fruits divins et démoniaques Donc, d'après l'écharpe, tout porte à croire que Saturne est un détenteur de fruits. Et l'auteur n'a pas mentionné pour le garder plus tard. Ou alors, il a voulu que, tout comme pour Yamato, on théorise le fruit. Mais alors, quel fruit a-t-il même pu manger on parlera de Zoan mythologique. Saturne a des pouvoirs surnaturels. Pentacle, téléportation, on n'a pas réellement ce qui s'apparente à un Zoan normal. Donc, si on a quelque chose de mythologique, on a beaucoup, mais vraiment beaucoup de choix. Car on touche à la mythologie. Toutefois, il faut que cela ressemble à l'animal. Comme le Okushino Makami, le Phénix, le Pégase ou encore le Dragon. Il faut un fruit qui donne une apparence d'araignée. Et tout le monde a déjà pensé au yokai japonais, le Ushi Oni. Un énorme yokai avec une tête de taureau et un corps d'araignée. Une créature violente qui vit dans les mers du sud du Japon. Il surgit de l'eau pour dévorer les malchanceux qu'il voit sur la plage ou le long des côtes. Il a également une antenne à laquelle il donne l'apparence d'une femme qui se noie pour pouvoir manger les personnes qui tentent de la sauver. Toutefois, il y a une chose assez étrange. L'autre nom donné au Ushi Oni est Gyuki. Et à Wano Kuni, on connaît quelqu'un qui s'appelle Gyukimaru, du pont des détrousseurs. Rappelez-vous, Gyukimaru s'était fait passer pour un humain. Donc je pense que Shiro Oda ne donnera pas ce fruit à Saturne. Gyukimaru est déjà filé au yokai. Par contre, écoutez-moi bien, je pense que l'auteur n'utilise pas exclusivement des yokai japonais pour le Gorosei, mais plutôt des démons de tous les folklores. Car on parle de représentants du monde, comme l'indiquent leur inspiration respective. Je pense avoir trouvé quelque chose de très intéressant pour Saturne. Comme vous le savez, le nom des Gorosei provient des planètes, du système solaire. Saturne a ses propres satellites, donc on parlera de Rhea. Elle a un cratère qui s'appelle Iktomi, et le cratère est nommé d'après Iktomi de la culture Lakotas. Dans la cosmogonie Lakotas, Iktomi est un esprit, farceur, araignée. En autre nom, il a Ikto, 
Unctomy, Unctomé et Unctomy. Il a l'apparence d'une araignée, mais il peut prendre d'autres formes, y compris celle d'un humain. Vous l'aurez compris, l'idée provient du fait que le satellite de Saturne comprend un cratère qui porte le nom de la divinité d'une araignée. Et il ne faut pas oublier que Saturne est sans doute en forme complète. On n'a pas encore vu la forme hybride. Pour Saturne, il n'existe pas, en ma connaissance, une divinité, un démon qu'il y a aux araignées, connu dans le monde tel que le phénix. Je pense donc au Ushi Oni, fruit Ictomi. Ethan Baron V. Nusuro. Comme pour Saturne et les autres doyens, je présenterai un fruit original. Yokai. Vénus Juro est le seul doyen qui s'habille comme ça. Il est différent des autres. Il n'a pas de costume cravate. Il a un kimono. Il n'a pas d'épée, mais un sabre japonais. Il sera alors le représentant de la mythologie japonaise. Et il aurait mangé le fruit mythique du Yume no Seirei. Yume no Seirei. Esprit de rêve en français. Un yokai de la mythologie japonaise censé provoquer des cauchemars. Il a parfaitement les caractéristiques pour faire partie de l'orga ténébreuse. En termes d'apparence, il lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Yume no Seirei est représenté comme étant un homme âgé tout comme Vénus Juro. Il est émacié, tout comme Vénus Juro. Il porte un kimono blanc, ample, tout comme Vénus Juro, qui révèle sa cage thoracique, tout comme Vénus Juro. Yumi no Seirei tient avec sa main une canne. Vénus Juro a une épée. Et préparez-vous, c'est là que tout va se jouer. De l'autre main, il tend la main pour faire signe. Comme qui Je vous le donne dans le mille. Vénus Juro. Chapitre 233. La toute première révélation du Gorosei, il fait un signe de la main. Tout comme Yumeno Seirei. Saint Marcus Mars. Après la mythologie Lakotas et le Shintoïsme, c'est autour de la mythologie hindouiste. D'après ce qu'on a vu, on comprend rapidement que l'oiseau fait référence à Marcus. Et s'il y a bien un fruit en lien avec les oiseaux que Marcus Mars a bien pu manger, eh bien c'est bien un oiseau qui est considéré comme étant le roi des oiseaux. Je vous présente Garuda. Dans le bouddhisme, les Garuda étaient vus comme des animaux maléfiques. On fait rapidement un lien entre l'oiseau et ce qu'on voit au chapitre 1085. Garuda, le roi des oiseaux qui est maléfique, tout comme le Gorosei, entité démoniaque, maléfique. Toutefois, j'ai remarqué une chose assez intéressante. Avec l'arrivée du Bouddha, celui-ci les a convertis. Les Garuda ont ensuite protégé les enseignements du Bouddha. Et dans l'œuvre, il y a Sengoku. A-t-on un lien Aura-t-on un lien On verra bien. Pour Warkuri, la syllabe Ma de Top Man, ainsi que le Kuri de Warkuri, s'assemble avec Makuri, qui se traduit par Mercure, la planète Mercure, ainsi que le dieu de la mythologie romaine. Mais là où l'auteur a été très fort, c'est qu'il ne l'a pas appelé Mercuri, ce qui serait plus simple comme Mars ou Saturne. Mais alors, pourquoi inverser le M Eh bien parce qu'en japonais, le W ne se prononce pas comme chez nous. Chez nous, on a William, pour les japonais, on a Villiamou. Donc, en francisé, on aurait saint Topman Valkyrie, qui fait référence aux Valkyries, des divinités de la mythologie nordique. Et on pourrait l'écrire Valkyrie, ou alors, tout comme Topman, Valkyrie. Chez les japonais, le R se prononce L. Pour nous, c'est Robin, pour eux, Lobin. Donc, maintenant, on assemble toutes les pièces. Warkyrie se prononce Valkyrie. Valkyrie, Valkyrie, divinité nordique. Après la mythologie Lakota, le shintoïsme et l'hindouisme, Warkuri a mangé un fruit lié à la mythologie nordique. Et visiblement, on a un gros monstre, avec de petites oreilles. Toutefois, ce qui est assez trompeur, c'est qu'on a de grosses défenses d'éléphants. Soit on a une grosse défense d'éléphant, tel un éléphant, ou alors on a juste sa moustache, qui grossit, tout comme pour la barbe de Saturne. Alors pour le coup, je donne pas un, mais deux fruits, qui pour moi sont les plus intéressants et probables. Et on commence avec le moins probable. Inu Inu modèle Fenrir. Le Fenrir est un loup gigantesque qui est associé aux ténèbres. C'est le fils du dieu Loki et de la géante Angerboda, qui est la messagère du malheur. Il a pour sœur elle, qui règne sur le monde des morts. Considéré comme trop puissant et dangereux par les dieux, je l'ai choisi, non pas pour la carrure du 1085, mais pour le fait que le Fenrir est l'un des êtres de la mythologie nordique qui est le plus associé au mal. Dans la bataille prophétique du Ragnarok, il avala Odin. Toutefois, s'il n'a pas ce fruit, je pencherai pour le Jotun. Dans la mythologie nordique, les Jotun sont des créatures humanoïdes personnifiant les forces de la nature, dotées d'une force impressionnante, ainsi que, parfois, des pouvoirs divins, comme la métamorphose et l'illusion. Ils sont des ennemis des dieux. Tous les Jotun sont les fils d'Ymir. Im, Ymir. On aura alors une apparence de troll, d'ogre, de gobelin géant, avec une grosse moustache. Si toutefois ce n'est pas ça, alors comme beaucoup le disent, comme une majorité le dit, alors le fruit du Baku est très bien. Il se nourrit des rêves et des cauchemars. On a un animal avec une trompe, des défenses d'éléphant, une queue de vache, des pattes de tigre ou d'ours. On peut le voir par exemple dans Naruto. Saint Shepherd Jupiter. Là, c'est le plus compliqué, mais rien ne m'échappe. Et en exclu total, en exclu mondial, je vais vous faire de grosses révélations. Tout part du nom Saint Shepherd Jupiter. Si on prend les kanji de Peter, en français, en traduction, on a Pierre, un prénom français. En japonais, le jus de Jupiter, 
s'écrit comme ça. On a donc Saint Shepherd Jupiter. Toutefois, on a une croix, qui est le kanji du nombre 10. Et si on regarde bien, on a une référence directe à la croix chrétienne. Et comme Shepherd a le titre de saint, on parle de noblesse mondiale, tout comme pour Garling, Saint Garling, et bien là on a Saint Peter, traduit par Pierre. Saint Pierre de la Bible. Et si on traduit Shepherd, on a berger. Pourquoi Dieu guérit de l'agriculture. Jupiter a mangé le fruit d'un démon du christianisme. Et accrochez-vous parce que je pense l'avoir trouvé. Peter égale Pierre. Une mythologie s'appelle Celtique Gauloise. Elle provient de la Gaule, qui est aujourd'hui la France. Et on y retrouve un dieu des enfers qui a pour nom Dis Pater. Dis Pater, qui est le nom Dis, comme le kanji du nom Ju Peter, qui veut dire Dis. En traduisant, on obtient Pierre. Un prénom français pour Saint Pierre de la Bible, la croix chrétienne dans le nom de Peter, Dis Pater, un dieu assez obscur, assimilé à Pluton. Absolument tout prend sens et tout s'emboîte parfaitement. Je pense donc que Saint Shepherd de Jupiter a mangé le Ito Ito modèle Dis Pater. Comme dit en début de vidéo, Saturne, Luchi et Kaku ont des écharpes noires, tandis que Luffy et Yamato des écharpes blanches. On pourrait s'arrêter aux démoniaques et aux divins, sauf que il y a une notion importante à ne pas négliger. La volonté de puissance. La volonté de puissance est un concept de philosophie qui désigne, chez Nietzsche, l'essence la plus intime de l'être. C'est une pulsion fondamentale de l'homme qui cherche l'accroissement de la puissance. La volonté de puissance peut être positive, créatrice, exaltante de vie, ou alors négative, animée par le ressentiment, la haine, la volonté de nuire ou de dégrader. Et quand on regarde bien, Nika est le guerrier libérateur. Il fait rire, il protège, il libère. Écharpe blanche. Le Okushinomakami est une divinité gardienne qui protège les autres du malheur, du feu ou encore du vol. Écharpe blanche. Saturne a une forme démoniaque, écharpe noire. Mais qu'en est-il de Luchi et Kaku Eh bien c'est là que la volonté de puissance prend tout son sens. Luchi et Kaku travaillent pour le GM. Leur volonté de puissance est donc négative. Voilà pourquoi on parle d'écharpe noire, contrairement à Luffy et Yamato. <rire> Le fruit de Luffy pourrait être catégorisé comme étant un Zwan mythique spécial. Car c'est seulement quand on atteint l'éveil que le véritable pouvoir est acquis à l'utilisateur. Pour avoir l'éveil, Luffy a perdu la vie. C'est comme si le fruit, qui est une volonté qui lui est propre, a accepté que Luffy obtienne ses pouvoirs. Car il en est digne. Le Gear 5 est la représentation de la volonté de puissance positive. Écharpe blanche, vêtement blanc, cheveux blancs. Luffy a répété beaucoup de fois qu'il battra Kaido. Pour lui, mais pas que. Pour ses amis, pour les habitants. Pour le pays. Avant de le battre, il dit qu'il veut bâtir un monde où ses amis pourront manger autant qu'ils veulent. On a une double référence, la volonté et les habitants, avec Otama. Luffy ne combat pas que pour lui, il combat pour libérer comme Nika. Luffy a donc été digne d'évier les pouvoirs du Nika Nika no Mi. Sandy a été digne d'avoir ses nouveaux pouvoirs grâce à sa volonté. Zoro a été digne d'avoir ses nouveaux pouvoirs grâce à sa volonté. Il en va de même pour Luffy. Il a été digne, via sa volonté, d'obtenir ses nouveaux pouvoirs. Sauf qu'il faut bien comprendre que, tout comme pour Sanji et Zoro, le pouvoir de Luffy n'est pas final, ce n'est qu'une étape. Zoro veut devenir le roi des enfers, il ne l'est pas encore devenu. Rox du Xebec symbolisait la quintessence de la volonté de puissance négative. Goldie Roger symbolisait quant à lui la quintessence de la volonté de puissance positive. Deux dits, le négatif, le positif. Certainement la puissance démoniaque contre la puissance divine. Il faut donc que Luffy symbolise la quintessence de la volonté de puissance positive. Et il affrontera un être qui symbolisera l'exact opposé, Barbe Noire, Xebec, Im. Voici les trois êtres qui pourraient nous offrir l'ultime combat pour le monde. Le Gear 5 était utilisé pour vaincre Yonko et pour one shot un amiral. Le Gear 5 ne sera pas l'ultime forme de Luffy, ce n'est qu'une étape. Chaque Gear illustre parfaitement le niveau de puissance max que Luffy peut vaincre. Gear 2 et 3, Rob Luchi, CP9. Gear 4, Katakuri. Gear 5, Kaido. Pour vaincre un être d'un niveau supérieur à Kaido, Luffy devra alors passer à la vitesse supérieure. Il devra passer au Gear 6. Allez, Djané, tu n'auras pas à regarder mes vidéos pour rien.